爸，爸，爸在，咱们到医院了啊。爸，不准玩了，洗十圈，一圈都不准少啊。好，爸不玩了，不玩了啊。大夫，我儿子情况怎么样？哦，呃，没什么事儿，呃，骨头一点事儿都没有，就是有点皮外伤。哦，那他为什么发烧呢？哦，他血象挺高，肯定是有炎症，再观察两天，做个全面检查。不过我觉得应该没什么大问题。啊，谢谢啊，谢谢大夫。哦，对了，这孩子来的时候一身酒气，这么小的年纪怎么让他喝这么多酒呢？这可会引起酒精中毒呀！啊，是，以后我一定注意。请问您是陆小军的家属吗？哦，对，我是他父亲。这是您儿子的吧？存折这不可能的。这是在他床下捡到的，您看看是不是他的？是他的吧？哦，好，谢谢啊。小燕儿，这是小燕儿，我是陆小军啊。小燕儿，朱小燕儿，哎，你又来干嘛？是不是还嫌害的不够啊？你放屁！我告诉你，小燕要是站不起来了，我第一个就废了你。她跳楼跟我有什么关系？又不是我把她推下去的。哎，你们俩看，你们俩看看，还有没有王法了？是不是？哎呦，你怎么不去买二道流防一防呢？我告诉你，我弟弟公安局的。哎，行了行了，别吵了。怎么回事？怎么又是你？快走吧！哎，这小子跑到这儿来撒野，还说什么废了我？你凭什么呀你？怎么是你？快走吧！我告诉你啊，我弟弟真在公安局的。要不是看你年纪小，我早就把你铐起来了。行了，你也少说几句，小声点。姓曹的。我再说一遍，小燕儿要是站不起来了，你也别想再站起来了。你们听听啊，又威胁我是吧？告诉你们，再威胁我报警！还怕你们不成？小军，怎么了？干什么这是啊？啊我用不着，哎，小军，你听，我让你退了，我用不着。哎，小军，哎，你女儿要下床，赶紧帮助她把轮椅推过来吧
。哎，你说，就这么个破轮椅，花了我半个月的工资，你说值吗？不过一点都不值。那轮椅是你的吗？是的，是他的，是他今天早上老爸给他送过来的，说是他自己做的呢。小燕，你的腿真的不好使了吗？小燕，给你买了套画具，最好的画具。你要是想画画，就用它；你要是不想，就扔了吧，我先走了，一会儿再来。我要最好的。这破什么？你不对啊！看第三个黄色，一、二、三，再第一个，都要上了。好，啊，不错，看。哎，别那么着急，好，别动，好。小燕吧，她出院了。出院了？什么时候出院的？走了一个多小时了。哦，对了，她跟我说，要是你来了，把这些画画东西给拿走；要是你没来，我们就把这些东西给扔了。这会儿你来了，就把它拿走吧。那她为什么出院？她治好了吗？好啥？她这辈子就这样了，治不好了。哎，好可怜呐、啊。现在就过来，再找几个人，啊，把老飞也叫来，帮我拿点东西。我完了，你们就去海天大酒店订个包房，在那儿等我。哥哥回来了，看什么看？嘉颖的菜。梅梅。样的跟在后面喊什么喊？我不告诉你了吗？离他远点，离他远点！为什么不听啊？不听话，不听话！说你两句，你就哭了。哦，对不起，对不起，是妈妈不好啊。越来越不懂事。我我我不怕。你怕什么呀？啊？你怕什么呀，梅梅？说。我敢说。谁把你怎么着了？你快跟我说呀！不怕啊，快说！我不敢说，哥哥无赖。哥哥把你怎么了？有爸爸妈妈在，谁都不怕啊！宝贝，说是不是他欺负你了？哎呀，你说话呀！你急死，梅梅，梅梅
，这么晚了你不回家，到这儿来干什么？你来干什么？我来等你一起回家。那你先回去吧，我们还有事儿呢。你们有什么事儿？怎么，有事儿还非得告诉你啊？对，因为你是未成年人，我是你的法定监护人，你应该告诉我。那我要不想说呢？好，那我就在这儿等，我等你告诉你。你要愿意就一个人在家等着吧。撤，撤，干，一块走回来。那人谁呀？法定监护人。嗯、丁哥，这么快呀、啊？我现在就要上去啊！上去吧，别说是我送的，他们问你都说不知道，明白没？啊，你放心吧，老费没问题。谢谢叔叔。啊，不用谢回家了，你烦不烦呐？你再跟着我，别怪我跟你翻脸了。翻。反正你也不止一次跟我翻过脸了。今天我倒要看看你能翻哪儿去。还有你们几个，我把他吊着，别以为我不知道你带的什么啊！你们赶紧。把他扔垃圾箱里去，什么事没有。要不一会儿警察来了，你们就是没用。恐怕也说不清楚了，知道吗？啊！我还告诉你，陆小军还属于未成年人。我看你们当中有的人啊，恐怕就不是未成年人了吧？啊！一旦出了什么事情，你们要承担的责任肯定比他大得多。所以说，你们趁早把东西扔，啊，该干嘛干嘛去。我实话告诉你们，周家已经报警了。你们要敢有什么举动，警察马上就到。你们都不是孩子了啊！该醒醒酒，好好想想后果，掂了掂了轻重了。小云，今今天实在有点喝多，头头晕的话，咱咱明天再说吧。啊，对，我头有点晕，哎，想吐，明天再说。一群液体，你的刀呢？我没刀。今天你除了跟我回家以外，哪儿也别想去。你要不嫌累，好啊，那咱们这么耗着啊。反正我有自行车，走累了可以骑。醒了吗？爸爸让我看看你起没起床。哥哥，你起床了吗？哥哥，是爸爸让我来看你的。你进来。我问你，那烟沙是不是你告诉他们的？怎么了，妹妹？告诉爸爸怎么了？怎么哭了？告诉爸爸怎么了？啊？怎么了？啊？别哭！怎么了？怎么了？你怎么了？啊？妹妹，你
怎么了？快说！都怪你，都怪妈妈。妈妈怎么惹你了？啊？就是怪你。哥哥说我是无耻的抗命者，小汉奸，小叛徒，还有小走狗。不知好歹，混蛋到什么时候都混蛋。奶奶，我不是混蛋。妈妈不是说你，别哭了，带你洗脸去吧。妈妈，妈说她再也不搭理我了，还让我滚。她凭什么让你滚呀、啊？她什么权利让你滚？最好别搭理你，最好她所有人别搭理。沈西了呢。哥哥少说两句吧，快带孩子洗脸去吧啊！去去。哎呀，别碰我。你真把小军赶走了？是。孟子斌，你要去找他对吧？我忍了这么久，我今天已经到头了。我告诉你，你要是把那混蛋儿子给我找回来，我跟美美就永远不再回来，永远。自己看着办。美美，回来了。妹妹怎么了？你说她了？没有，我一见到她，她就这样呆呆的，一句话都不说。问她什么也不吭声，只是摇头。不知道怎么回事。那是老师批评她了。我问她了，她摇头说不是。那是不是同学欺负她了？我问她了，她就摇摇头。这孩子怎么搞的？从来不这样。一会儿我去问问她吧。行了，别一会儿了，现在就去吧。要不一会儿啊，饭也吃不好。怎么到了家还不把书包放下来？来，书包多重啊！今天作业多吗？梅梅，妈妈问你话，怎么老不吭声啊？我知道了，一定是没考好。爸爸妈妈向你保证，一定不生气。咱们下次再努力嘛。告诉我，是考语文还考数学了？那你到底怎么了？为什么不说话？再不说话，妈妈生气了。学陆小军，装哑巴是吧？陆小军对你说什么了，梅梅？梅梅怎么了？啊？陆志平，陆志平，你到底同不同意？如果你不同意，我现在带着梅梅走。他简直就是个畜生，他怎么能这么伤害梅梅呢？陆志平，你自己去看看，梅梅睡着了，还在哭呢。陆小军是你的儿子，陆小梅是捡来的，对不对？别说了，我同意。那好，你现在就告诉他，让他滚。太晚了，他可能已经睡了。再说寄宿学校还没联系呢。我不管联系没联系，你现在就告诉他，我一分钟都不能再等。哥，就算跟他说了，你能马上让他搬走吗？就算他不走，我要告诉他，我们这个家不需要他，我讨厌他，让他滚。哥。你不好张口对吧？我去！哎，去去去！我去，我现在就去啊！嗯、什么？要送我去寄宿学校？对呀、啊，你不是一直想独立生活吗？又是他的主意吧？不是我的。行，那你把画廊钥匙给我，我现在就走。
画廊你就别想了，不可能让你再一个人住那儿。那你们打算送我去哪所寄宿学校？这个由你来选择，我们一定尊重你的意见。尊重我的意见？我要选择不去呢？你们是不是想把我送进少管所？不要紧，到时候我自己去。小军。小军，我这不是在跟你商量吗？你要是实在不愿意，那就算了。听见了吗？他们要赶我走。他们以为我愿意待在这个家，我稀罕这个破家吗？妈，我真恨不得现在就去你那儿。你在哪儿呀，妈？妈，你在哪儿呀？跟他说了吗？说了。他不同意吧？没，不，他同意。真的？太好了，赶紧把这个瘟神给我送走，我一眼都不想再见他。宇哥，你你也别说那么难听啊。我呢，还是那句话，你不管怎么样，小军他还是个孩子。是啊，我从来没有否认过他是个孩子。是你跟党美艳的孩子，是，他是我们的孩子。啊，宇哥，你呢，也别太着急。一是联系学校需要点时间，二呢是。寄宿学校的学费啊，比一般的学校要贵，呃，可是咱们现在手头紧。这个不需要你操心，只要能把他送出去，我就算厚着脸皮去我父母家借，我也得把这钱借回来。不，你看，我钱紧，我大一些，要楼的后面，稍微小点啊，要掌握好。嗯，哎，今天进度很大。有啊，在客厅里。你乖乖写作业，妈妈干活去了，好不好？嗯。该吃
，林飞，那林飞天怎么了？怎么搞的啊？你问谁呀、啊？我这孩子的爸爸，我看看怎么了啊？来，爸爸看看。怎么搞的呀？是摔着了还是碰哪了？怎么这么不小心呢？啊！真是站着说话不腰疼。什么不小心啊？被你保不了儿子摔的。爸爸，哥哥走了，妈妈把哥哥赶走了。上楼去吧，爸。你真把小金赶走了？是。陆志平，你又要去找他对吧？我忍了这么久，我今天已经到头了。我告诉你，你要是把那混蛋儿子给我找回来，我跟美美就永远不再回来，永远。自己看着办。宇哥。我说实话，我也早就够了。可是，当梅艳死前，我答应过他，不管到什么时候，都不能扔下小军不管。当梅艳没了，我怎么能去欺骗一个死去的人呢？我不要再听党美艳，我不要再听这个名字的人，他不要再听。毕竟，我有对不住他们那两个地方。毕竟小军是我的孩子。再说了，就说不说感情吧，他是个未成年人，我们把他撵走了，不管他了，我们是违法的呀。是啊，感情，我怎么能忘了你的感情呢？你对他们还是有感情的。我受够了，我真后悔，我真后悔，我后悔。牙膏吗？我是美宇哥。哟，宇哥，你能主动打电话给我，哎呦，我真是惊喜啊，太惊喜了。别逗了，我有件事情想麻烦你。嗨，什么麻烦不麻烦的？你能找到我，那是我的荣幸，我受宠若惊啊。什么事儿，尽管吩咐。你海星的房子还空着吗？空着呢。我想过去住几天，你看方不方便？宇哥。我不早跟你说过吗？这房子就是你的，想住多久就住多久，最好能住一辈子。你要再这么开玩笑，我就不麻烦你了。哎，宇哥，我真的没开玩笑。那房子你随时可以去住，你去跟物业提一下，他就会把钥匙给你了。待会儿我再给他们打个电话。谢谢你，不过我这几天不想让任何人打扰。宇哥，别说的这么直白嘛。不过说句心里话，我这几天在外面谈生意，还真没时间回渤海，你就放心大胆的住吧，啊。好，谢谢你，师哥，再见。再见，希望你面对大海的时候，能有一个好的心情，能够想起我来。
。妈妈，诗歌是谁呀？啊，诗歌是妈妈的同学，你不认识。那爸爸认识吗？妹妹，快把书包收好，别落东西啊。妈妈，你要带我去哪儿？不远，就在海星公园附近。那爸爸呢？爸爸还没回来呢。对了，妹妹，这件事情不能告诉爸爸。为什么呀？爸爸回来看不到咱们会着急的。没关系，妈妈给爸爸留张条子。还有这件事儿也不能让姥姥和姥爷知道，这是我们两个的秘密。汇报说秘密才是好孩子。妈妈，还是因为哥哥对吗？不准在我面前提他。快收拾书包，快！明白，你带着他干什么？快放回去！哦不，带着鱼不好走路，不好坐车，放回去！我不，没人给他们换水，他们都会死的。你要不让我带他们走，我就不跟你去了。梅梅，越来越不听话了，放回去！我不，放不放？我不。妹妹，你想啊，咱俩都走了，爸爸多孤单呐、啊！让小鱼陪爸爸好不好？爸爸会给他换水的，乖，放回去。那爸爸会把哥哥找回来吗？你怎么又跟我提他呀？脸不疼了？妈妈，咱俩非得走吗？对。那我要是想爸爸怎么办呢？妹妹，雨工，志平，我和梅梅到一个朋友家住几天。你不用担心，请你不要给我打电话，也不要到梅梅的学校去找孩子，更不要跟我父母说这事，免得老人家着急上火。我没别的意思，只是想找一个安静的地方，想点事情。想想咱们之间，是不是从一开始就是一场错爱？想想自己今后该怎么办，想想咱俩该怎么办，想想咱们这个家到底该怎么办。请你千万别到处找我，我和孩子都很好，拜托了。你也要照顾好自己。我知道你现在在外面给人家画那些宣传画，我知道你有多委屈。也知道你有多难，可这一切是谁造成的？咱们心里都清楚，多保重。尤其是在登高画画的时候，千万注意安全。再见。小军，不管什么原因，美美他妈都不应该赶紧走。在这儿呢，我替他向你赔礼道歉。有什么话，咱们回家再说；有什么问题，咱们回家再解决，好不好？我说过了，不用你管。我在外面是死是活，跟你没有关系。那是不可能的。从你出生那天起，就注定咱们要有关系。那我们断绝关系行吗？怎么这么跟你爸说话啊？不混蛋吗，小军？你就真的那么恨我吗？就真的想跟我断绝关系吗
，到底问你妈答不答应？你站住，还给我！这这这，小军啊，起来了。我还以为你没睡醒，没敢叫你的。干爸，我这一来，耽误您干活了。<笑>说什么呢，傻孩子？干爸想你呢，啊！我还装不着，你放假以后我去看你呢。走，吃饭去吧，啊！真好吃，好吃吧？比他们的饭菜好吃多了。哈哈，那好，那就都吃。来，小军儿，和干爸说实话，真的是你和我妈把你撵出来的吗？对，他叫我滚，还让我永远不要再回去。那你爸呢？他不在家。那你后妈为什么念你呀、啊？怎么，跟你干爸还有什么不能说的吗？李老师，那小军这孩子呀、啊，真是给您添了不少的麻烦。说实在的，我都不知道说什么好了。没关系，孩子毕竟是孩子嘛。你放心，只要他来到学校，我一定马上通知你。太谢谢你了。没事儿。哦，对了，你要不再到亲戚朋友那儿看看？哦，好。啊，再见，李老师啊。嗯，好的，您慢走啊。哎，再见。嗯、干爸，就是这么个经过，反正我也烦他们，也早就不想在那个家待着了。这回正好可以彻底离开他们。小军儿啊，这可就是你的不是了。干爸知道你想你吧，可你再怎么想，也没有把古银河放在家里，背着到处走的呀。小军啊，谁没有爹妈呀？谁的爹妈能跟子女过一辈子，到头来不都得走吗？你见过有谁把爹妈的骨灰盒放到家里的吗？就是那古代的皇帝，也得把老子埋了，那是规矩。小军，常言道，入土为安呐、啊。你就是不入土，也得把骨灰盒放到殡仪馆里吧？啊，哪像你这样，啊，带着你妈走到哪带到哪，那成吗？那你妈的魂她也不得安生啊。可我就是不想跟我妈分开。还有，我是因为恨他们才这么做的。他们害了我妈，我就是要让他们天天都看到我妈的骨灰盒，天天都难受。小军啊，不能这么想，千万不能这么想啊！你爸是个好人，真的。谁年轻的时候不能犯点错啊？啊！可他对你妈对你，那还是不错的。我这个外人，我都看得明白。你爸爸心眼不错呀，那要是隔着一般人，啊，都离婚了，谁还拿那么多钱给你妈治病啊？你说呢？你这个孩子，就心事太重，老绕不过这个弯儿。你小小的年纪，老合计这过去的事干什么呀？这能有出息吗？听干爸的话，啊，过去的事情你就让他过去了，好不好？干爸，啊、要是他电话打来，千万别说我在这儿，求你了。喂，喂，老哥，是我呀，陆志平。哎呦，老弟呀、啊，有事吗？哎，老哥，小军去你那儿了吗？哎呀，是这样的，他昨天呢，跟他阿姨拌了几句嘴，他一宿没回来，我到处找都没有。海军啊，他没在我这儿啊。哎呦，老哥，我还以为他去你那儿了，真是急死我了。哎，哎，老哥，他要是去你那儿了，你千万给我留住他。别让他乱跑了，这孩子脾气急，你万一出点什么事儿，我这不就更对不住他妈了吗？啊啊，行了，不说了，我撂了啊，还得接着找去，要不我就我就报警了。哎，老弟啊，你别着急啊，呃，小军在我这。啊，真的？哎，放心吧，老弟，你就别着急上火的了啊，今天晚上我就把他送回去。哎，老哥，那太好了，呃，那什么，你你你别送了，我我去别去了，我就去救火车站啊。哎，等等等等等等。小军已经不在了，你快追啊！好，好，好，我撂了啊！小军
。小朱，小朱，小朱，小朱，小朱，你这干嘛呢，老少？抓谁呢？找小军了。哎，这老板家的孩子，那小子不是去渤海了吗？哎呀，今天早上他又回来了。哎，你们俩谁都没看见，就是刚才，没有啊。哎，别说，就你窜出来了！这小子，这是飞毛腿，也没这么快啊！飞毛腿导弹，是够导弹的。老高，我来了！哎，兄弟，这么快就来了？怎么样，追上没有？我没追上啊！那、啊、这东西带走了没有？他他拿走了。那邻居看见他去哪儿了吗？哎呀，我就问了，就没人看见他出去。这孩子，这能去哪儿呢？哎，老哥，这当门以前住的房子，我这不没想到啊！小军儿，快起来！你爸来了。这孩子怎么这么不懂事啊？啊！快起来！有什么话下去家里说去啊！再说了，饭还没吃完呢。快起来，听话！你说你这孩子怎么这么犟啊？啊！你爸大老远的来的，谁让他来的？小军，没人要我来，是我自己要来的。因为你是我的孩子，我不能不管。我不用你管。你这孩子，这少叫了吧。小军，不管什么原因，梅梅他妈都不应该赶紧走。在这儿呢，我替他向你赔礼道歉。有什么话，咱们回家再说；有什么问题，咱们回家再解决，好不好？我说过了，不用你管。我在外面生死失活跟你没有关系，那是不可能的。从你出生那天起，就注定咱们要有关系。那我们断绝关系行吗？怎么这么跟你爸说话啊？不混蛋吗？小军，你就真的那么恨我吗？就真的想跟我断绝关系吗？那你问你妈答不答应？你站住，还给我！站住，站住跟着着急上火，受颠簸了。现在没事儿，我们又回家了。啊，小军，太晚了，得回吃点吧。来，爸，小梅的脸我不是有意碰的，我想也是。来，吃吧，吃。我同意去寄宿学校了，你帮我联系吧。
妹妹。走，回家。怎么不高兴了？啊？妈妈，嗯，咱还去那个旭哥家住吗？对呀、啊，天天可以看大海，不好吗？一点也不好，气死了。爸爸，妹妹，爸爸，妹妹，妹妹，哎呀，<笑>怎么样？想爸爸吗？啊？嗯，我可想爸爸了。爸爸也可想梅梅了。<笑>你给小鱼换水了吗？换了，你猜谁换的？嗯，是哥哥换的，对不对？<笑>真聪明。<笑>我就知道你会千方百计的把他给找回来。宇哥。小军已经答应到寄宿学校上学了。你上次不就说他答应了吗？是，上次是答应了。啊，那个，学校我都联系好了，下学期啊就转过去。下学期？干嘛等到下学期？这不到期末了吗？这学期马上就过去了。你知道什么叫度日如年吗？宇哥，没那么严重吧？回家吧，啊，你带梅梅外面住着。也不方便了，是吧？对，非常不方便。我同意现在就回家。走吧，妈妈。大人说话，小孩别插嘴。我还没考虑好呢。再说，就要放暑假了，这一放假一个多月，你让我怎么熬啊？实话告诉你，我一刻都不想跟他在一起。那这样吧，那就让他住画廊吧。别了。万一再出什么人命关天的事情，又赖在我身上。再说，我还会去画画呢。那，那就我们说画廊吧，啊。亏你想得出来，那文丁虫咬的，梅梅怎么受得了？我受得了。你受得了，妈妈也不能让你受这个罪。又不是没家，凭什么呀？走。宇哥，宇哥。再见，明天你还来吗？喂？爸爸是我，梅梅啊。爸爸，我告诉你，我们住在哪？就是海星公园对面的大楼，我们在三零幺，你来吗？哎，梅梅，你知不知道你们住的房子是谁的呀？知道，是妈妈的，是哥的。啊？那妈妈的师哥在吗？我不知道，反正他不在。爸爸，你来吗？哦，我就不了。为什么？嗯，妈妈会生气的。但我不想在这儿住了，我想回家。这样，妹妹，等爸爸找妈妈好好谈谈再说啊。那你们俩快点谈吧。对了，爸爸，你别告诉妈妈我给你打电话了，这是咱俩秘密，懂吗？<笑>放心吧，听妈妈的话。妹妹，再见。再见，爸爸。喂，姥姥，我是梅梅。是梅梅呀、啊，姥姥跟姥爷呀、啊、都想你了，什么时候来姥姥家呀、啊？我也想看您和姥爷，可是家里出了点情况，我脱不开身呐。哟，妹妹啊，你们家出什么事了？姥姥，我告诉您啊，您可一定要保密。
妈，爸，找我有事儿，坐吧。爸妈，最近啊，我跟志平挺忙的，没腾出空来看你们。看不看我们没关系啊，只要你们过得好就行啊。宇哥啊，听说你现在搬出去住了。谁说的？陆志平来过了。你就说有没这事儿吧。闺女儿，你俩又是怎么了？有什么大不了的事，还至于闹分居啊？又是因为陆志平的儿子不听话，是不是？那小子一看就不是个省油的灯。你又怎么惹他了？他干嘛老是跟你过不去啊？这还用问吗？要不是当初啊！爸，别提当初了，行吗？我都够烦的了，别再火上浇油了，行不行？你又不是老住在外边不回家，是不是？你日子还过不过了？那就不过了，大不了就离婚。我已经考虑过了。什么？离婚呢？哎，你真是什么话都敢拿出来说啊！你以为进一家出一家就那么容易吗？还离婚？早知道离婚。当初还结什么婚呢？不结婚怎么会有离婚呢？路不都自己走的吗？这话不假，这脚上的泡，可不都自己走出来的吗？闺女、啊，你可千万别有这个想法。你本来就走错了一步，可不能走错第二步啊。别人看不见，那党美艳的事，你还不清楚吗？你还要重复他的生活吗？再说呢，陆志平接党美艳来治病的时候，你们都没离；让党美艳住到家里去的时候，你们都没离。现在党美艳没了，你怎么会有这种想法了呢？再说了，那梅梅怎么办呢？你别忘了，你也是个当妈的。这个妈可不是那么好当的呀。既然当了妈，就要多为孩子着想，少想一点自己的委屈啊。你不是说你心疼孩子吗？你忍心让孩子缺爹少妈的吗？还是这句话。你忍心让梅梅变成第二个小军吗？那是作孽。闺女啊，我们把你养大成人，没指望跟你享什么福，更不指望跟你借什么光。就是盼着你能有一个正常的家，好好过日子。爸，妈，我何尝不想好好的过日子？可是陆志平他让我一次一次的，太失望了。你们知道吗？他现在心里面还放不下党美艳呢。闺女儿啊，陆志平一时放不下他前妻。不正说明他是个有情有义的人吗？这事儿你也别看得太重了，慢慢的，他就放下了。陆志平是个好人呐、啊，这年头啊，像这么重感情的男人呢、啊，还真是打着灯笼都难找啊。可是我觉得他的身上，还有党美艳的气味，他的魂还在党美艳那儿。别瞎说了，闺女。说白了，你们俩中间不就是插了个陆小军吗？他总有一天会长大，会离开你们的。干嘛呀？小军在的，你不烦他了？我说过我烦他了吗？我这几天也反思了，我不该把西瓜藏到大妈的小房子里。那么急，大妈该多难受啊！老师都说了，人要经常反思自己。
，你真的把西瓜放在古小盒子里了？妈，快走啊！你再不走，我自己走了。哎，梅梅，梅梅。不好意思，改天再请你吃饭吧。宇哥，师哥，忘了跟你说了，谢谢你的房子。人小鬼大。嗯，爸爸，哥哥呢？爸爸，我去叫哥哥吃饭。梅梅，干嘛？洗手吃饭啊。哦。小鱼，你们怎么还在这儿？是找不到家了吧？走吧，我送你们回家。你们也应该到自己房间去了。妹妹，不长记性是吧？我送小鱼回房间，马上就下来。妹妹，妹妹，哎呀，让他去吧，没事的。你怎么知道没事？因为小军已经知道了，他错了。你怎么知道小军他知道他自己错的？因为我是他父亲呢。这个谁都知道。哥哥，是我小梅，我回来了，我能进来吗？哥哥，你不说话就是让我进来的意思吧？那我就进来了。我可不是来烦你的，我是给你送小鱼来的。因为什么呢？因为我怕鱼总是一个人关在屋子里，没人说话，太闷了，就让小鱼来给你做个伴。小鱼是大妈买的，他们一定都愿意跟你在一起。往后。你要是还不愿意跟我，还有爸爸妈妈说话，你就跟小鱼说，我都经常跟他们说话，他们都能听懂，真的。不信的话，你试试。你跟他们说话的时候，他们嘴也在一张一张的，可就是他们说的话，咱们听不懂。可能也不是听不懂，是因为他们说话声音太小了。你说是不是，哥哥？没办法
，谁让他们长得这么小呢？要是他们长大了，说话声音就会大了，对吧，哥哥？哥哥，我看你就把他们放到大妈的小房子前面吧，这样你不在家的时候。他们还能陪大妈说说话呢，对吧，哥哥哥哥，你别再生我气了。对不起，我保证以后再也不乱动大妈的小房子了。我保证，你别再生我的气了。我已经反思了，你能原谅我吗？对，哥哥，你等一下。哥哥，我正是建议你给大妈换一个大一点房子。那天我就是想看看大妈住的挤不挤，才把小房子打开的。哥哥，钱不够，我可以帮你给。还疼吗，小妹？不怎么疼了。哥哥，你都好长好长时间没叫我小妹了。小妹，哥哥不要钱，哥哥有钱。没关系，别客气。要是用钱，你就说话。嗯。哥哥，你怎么了？你哭了吗？哎呦，没没没有，你看眼睛进东西了。那我帮你揉揉吧。哎呀，不用。嗯，好了。<笑>那走吧，哥哥，下去吃饭。妈妈，你怎么在这儿？嗯，妈妈来叫你，叫你们去吃饭。哦